ബൈബിളിലെ അവസാനത്തെ പുസ്തകമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു സമയം അടുത്തിരിക്കിയാൽ ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം മുദ്രയിടരുത് അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അഴുക്കാഴട്ടെ നീതിമാൻ ഇനിയും നീതി ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ വിശദീകരിക്കട്ടെ ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുക്കാൻ പ്രതിഫലം എൻ്റെ വക്കലുണ്ട് ഞാൻ അൽഫയും ഓമേകയും ഒന്നാമൻ ഒടുക്കത്തവനും ആദ്യയും അന്ധവുമാകുന്നു ജീവൻ്റെ പക്ഷത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധികാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഗോപുരങ്ങൾ കൂടി നഗരത്തിൽ കടക്കേണ്ടതിനും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അലക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ നായ്ക്കളും ക്ഷുദ്രക്കാരും ദുർനിറപ്പുകാരും കൊലപാതകന്മാരും ബിംബാരാധികളും ഭോഷണിൽ പ്രിയപ്പെടുകയും അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏവനും പുറത്തു തന്നെ സമയമെടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ലോകം അതിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാഗ്യവശാൽ ഓരോരുത്തരും മാനസത്തെപ്പെടുവാൻ ദൈവം അവസരം തരികയാണ് സമയം നീട്ടി നീട്ടി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസരങ്ങൾ നീട്ടി നീട്ടി തരുന്നു അമേരിക്കയിലെ സുപ്രസിദ്ധ ഹാസ്യ ഗ്രന്ഥകാരനായ ജോഷ് ബില്ലിങ്സ് പറഞ്ഞു ഡോൺ യവർ പ്രോഫസി നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കരുത് ഫോർ ഇഫ് യു പ്രോഫസി റോങ് നോ ബഡി ഫർ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടാണ് പ്രവചിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആരും അത് മറക്കുകയില്ല ആൻഡ് ഇഫ് യു പ്രോഫസി റൈറ്റ് നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ടാണ് പ്രവചിക്കുന്നതെങ്കിൽ നോ ബഡി വിൽ റിമൂമ്പർ ഇറ്റ് ആരും അത് ഓർക്കുകയുമില്ല തനി പ്രവാചകൻ തൻ്റെ പ്രവചന ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴോ ധാനിയാലെ നീ പൊയ്ക്കൊള്ളുക നീ വിശ്രമിച്ച് കാലാവസാനത്തെങ്കിൽ നിന്റെ ഓഹരി ലഭിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും ധാനിയൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാലാമാക്കിയത് പറയുന്നു ഈ പ്രവചനം മുദ്രയിട്ട് വയ്ക്കുക അത് സീൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നാൽ അപ്പസന യോഹനന് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശം സീൽ നോട്ട് ദ സെയിങ്സ് ഓഫ് ദ പ്രോഫസി ഓഫ് ദിസ് ബുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ ഒന്നും മുദ്രയിട്ട് വയ്ക്കരുത് എന്നാണ് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പത്തിൽ അത് കാണാം കാരണം ദ ടൈം ഈസ് സെറ്റ് ഹാൻഡ് അവസാനം എടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മുദ്രയിട്ട് വെച്ചേക്കുക എന്ന് സ്ഥാനീയങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വെളിപ്പാടിൽ യോന സ്നേഹയോട് പറയുന്നു ഇത് മുദ്രയിട്ട് വയ്ക്കരുത് അടച്ചു വയ്ക്കരുത് എന്ന് ഇന്നിത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നു പ്രവചനങ്ങൾ നമുക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നു വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു വിനാശത്തിലേക്ക് ലോകം ദ്രുതഗതിയിൽ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര വേഗമാണ് എല്ലാം തകർന്നു പൊഴിയുന്നു അറിയുന്നില്ല പ്രസന്നായ പത്ര ദിവസം പറഞ്ഞു പ്രവചിച്ചു ആകാശം കൊടുമുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും മൂല പദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തി അഴിയുകയും ഭൂമി അതിലുള്ള പണികളും എന്തു പോകുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഴിവാനുള്ളതായിരിക്കിയാൽ ആകാശം ചുറ്റഴിവാനും മൂല പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്തൊരുവാനുമുള്ള ദൈവ ദിവസത്തിൻ്റെ വരവ് കാത്തിരുന്നും വ്യക്തപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര വിശുദ്ധ ജീവിതവും ഭക്തിയും ഉള്ളവരായിരിക്കണം എല്ലാം തകരും പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ അവസാന പുസ്തകമായ മലാഹി പ്രവാചന പുസ്തകം അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ചൂള് പോലകത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അവൾ അഹങ്കാരികളൊക്കെയും സകല ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരും താളടിയാകും വരുവാനുള്ള ആ ദിവസം വേരും കൊമ്പ് ശേഷിപ്പിക്കാതെ അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും ആ ഒരു വലിയ നാശം വരാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് അതിവേഗം ഉണരാം അതിവേഗം ഒരുങ്ങാം നിത്യസമ്പത്ത് സ്വന്തമാക്കാം നിത്യയുഗത്തിലെ സ്വർഗീയ വാസം നമുക്ക് അനുഭവമാക്കിയെടുക്കാം ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് സ്വർഗം തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വർഗം തുടങ്ങട്ടെ സ്വർഗീയ ശാന്തിയും സമാധാനവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയട്ടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറയട്ടെ അങ്ങനെ നാം ഈ ഭൂമിയിൽ വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരയിൽ വിശുദ്ധന്മാർ വന്നു വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കും പറക്കാം നിത്യതയിലേക്ക് സൗഭാഗ്യ ദേശത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താം നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ നമുക്ക് വാഴാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം ഐ ഒൻ എൻ സാർ